出事了，出，谢副公出事了，您快去瞧瞧吧。出什么事了？是海常在出事了。一个时辰前，谢副公闹了起来，说贵妃宫里的红了炭用完了，但是莫心觉得用过的红了炭数目不对，便查看宫里，结果在海常在房里用过的炭灰里发现了不妥。所以莫心说海常在偷盗了贵妃所用的红罗炭。海兰不是僭越之人，他必不会偷。三宝，你去送炭的时候，我吩咐过你，贵人之下不能用红罗炭，你送的可都是黑炭。错不了，奴才每次送的都是黑炭。主，你快去看看去吧。奴才得到消息的时候，他们正要给海常在上刑呢。给海兰上刑？是啊。去贤夫公。主，不能去。贤夫公就是一滩浑水，贵妃又矫情厉害，您哪里能管得了海常在？再说了，要去，那也该是皇后娘娘的事儿啊。皇后娘娘现在养心殿，想必已经歇下了。除了皇后，贵妃的位分最高，没有人救得了海兰。去贤夫公。这。给贵妃娘娘请安。这么晚了，你还巴巴的来？得知贵妃娘娘得了寒症，特意过来看望。本宫有什么值得贤妃劳心的？倒是贤福宫闹了贼，贤妃耳报神快，就赶着过来凑热闹了。贵妃娘娘到底为何发这么大的怒气？回贤妃娘娘的话。海常在偷盗贵妃娘娘所用的红罗炭，犯上僭越，以致我们主缺了炭火，寒症发作，损伤玉体。海常在向来安分守己，且贵人之下不得用红罗炭。海常在又不是不知道，那就要问海常在自己了。奴婢在海常在屋中倒出的炭灰里，发现有红罗炭烧过的炭灰，且伺候海常在的宫女香云也招了，是海常在，指使他去偷炭的。是你告诉贵妃娘娘，是海常在让你去偷的炭。海常在怎么跟你说的？主就是说，不服气贵妃娘娘用这好东西，让奴婢去贵妃娘娘那儿偷红罗炭。而且主一直嫉妒贵妃娘娘恩宠于皇上，也是想因此害贵妃娘娘犯病。本宫不信海常在会这样跟你说。香云。你跟了我三年，我自问我待你不薄。主，不管您待奴婢如何，但昧着良心的事情，奴婢不能再做了。小云，贵妃娘娘，奴婢知错了，奴婢再也不敢了，请贵妃娘娘恕罪。知错能改，善莫大焉。所以，香云，本宫不会责罚你的。海常在，你用心歹毒。又不知悔改，本宫不得不责罚你。双喜，奴才在。贵妃娘娘，您凭这炭灰和香云的证词，就断定是海常在偷了红罗炭。但请您再仔细想一想，今日是腊月二十，您用的红罗炭都是内务府每月按份地折半给您的，一日是八斤，一个月就是二百四十斤。您说海常在把那些炭都偷了去。那至少有十天的份例，十天的份例就是八十斤。海常在的宫室有多大？这八十斤的红罗炭要往哪儿藏？您一查便知了。你的意思，是本宫冤枉他了？贵妃娘娘，嫔妾没有偷的。海兰，海常在，王公公，王公公。
这么晚了，你怎么跑到这儿来了啊？麻烦王公公通传一声。还常在被冤枉偷了红罗炭，正在咸福宫受罚呢。可是这天这么冷，还下这么大的雪，这事儿还得请皇上和皇后娘娘定夺。嗯，既然是咸福宫的事儿，就该由贵妃娘娘定夺。你跟着瞎掺和什么？贵妃娘娘正在气头上，而且也发了寒症。我觉得这件事……行了行了行了行了，落了八岁，别跟这儿赖着了吧？你见不着皇上了，走吧。王公公，还是请您通传一声吧。惊扰了主子，你吃罪不起。快走。王公公，我说你见不着皇上，听明白了吗？听明白了。嗯嗯嗯嗯，小心，小心。嗯，我想办法帮你去通传皇上。嗯，贤妃方才说的对呀，这八十斤的红罗炭，海常在一时也用不完呢，说不定是藏在哪儿了。既然海常再缓不过来，那本宫也没法问。双喜，奴才在。你去海常在的屋里，连着香笼衣物，一起给本宫仔细的搜。搜出来以后，也好让他们死心。这，主，既然要查海常在的衣物，那海常在身上这件，奴婢也查一查吧。你放肆！海常在的身上也是你能搜的吗？一个偷盗之人的衣裳为何不可搜？贤妃，本宫在管教自己宫里的人，干你何事？好好的给本宫搜一搜，不许他藏匿半分。是。你们要干什么？干什么？你不许碰他！主，主，主，放心，你不许碰他！主，贤妃，放开！半夜三更咆哮咸福宫，你给本宫跪在那儿思过。贵妃娘娘，奴婢求求您，不能让我们主这么跪的呀，他会冻坏的。贵妃娘娘，贵妃娘娘，都是民间的错，民间认罪，民间不是有血头的。这个贤妃真的无关，请你们。海你没坐下的事不许乱认。快出去，妃娘。贵妃娘娘，海常在也是皇上的嫔妃，你不能当着奴才们的面羞辱她。你脱了她的衣服搜身，你不是要了她的命吗？做了贼就别怕没脸，若不知悔改。也是他自己逼死自己的。皇上驾到！主，主。臣妾请皇上安，请皇后娘娘安。起来吧。谢皇上。朕听说你发了寒症，就赶了过来，要不要紧啊？谢皇上，皇后关爱。皇上都睡下了，听闻你得了寒症，又动了气，急得不成样子，所以就赶了过来。臣妾宫里少了红罗炭，引发寒症。太医瞧过了吗？到底怎么样？主。扶贵妃进去坐着。多拿几个手炉给他。是。这。雪地里跪着，衣裳也湿了，快去换件暖和的衣裳吧。速去海常在屋里换了衣裳，再来见驾。是。是。主。主。快。小心点，主，我去给你弄点热水。别怕了，皇上不是来了吗？主，姐姐，来，皇上会为我们做主吗？会的，你也赶紧先把湿衣服换下来再盖。
，回皇上，贵妃娘娘寒症发的不轻，又动了怒气，得好生调养一段时日。今儿个怎么发那么大的火呀？皇上，臣妾无能，今儿人在宫里，生了偷盗这种丑事，偷了别的还好，可偏偏是臣妾冬日里必不能少的红罗毯。海常在为何要偷红罗毯呢？臣妾每次去半价，就听他的宫女萧云说，他总是在背地里咒骂，臣妾都不与他计较。可是他偷他，引得臣妾寒症突发，真是其心可诛。如今人赃并获，他的宫女也招供了，他才勉强承认。还有贤妃。今夜更是大闹咸福宫。臣妾给皇上、皇后娘娘请安。起来吧，给海常在私座。贤妃，刚才贵妃说你大闹咸福宫，可是真的？回禀皇后娘娘，臣妾听闻贵妃娘娘得了寒症，故来探望。谁知正碰上贵妃娘娘以偷盗之名对海城在大施刑罚，还当众搜身折辱。臣妾不相信海城在会行偷盗之事，所以必得为海城在辩白。起来吧，冻成这个样子，拿着手炉说话吧。李玉，给海常在。是。谢皇后娘娘。皇上，虽说贵妃在海常在那儿搜到了红罗炭的炭灰，也有香云作证，可是可是什么？朕记得天刚冷的时候叮嘱过你，宫里面唯有海常在，还有晚答应用不上红罗炭。这晚答应位分实在低也就罢了。海常在，若是要红罗炭，从你那儿拨给他就是了。朕还记得叮嘱过你，此事不得声张，免惹是非。你怎么那么老实啊？贵妃都气成这样了，你还不和他说实话？是，都是臣妾的不是。臣妾一心只记得皇上的叮嘱，不许外传，也交代了海常在，没想到。海常在跟臣妾一个心思，不想往外说了惹是非，谁知道还是惹了是非。贵妃啊，此事呢是贤妃太痴了，不懂得转还，你就别放在心上了。你身子病成这样，也受不住那么大的气。王清啊，奴才在。往后咸福宫要是缺什么少什么，就从养心殿里拨些给贵妃用啊。这。多谢皇上关爱。好了，你既收了风寒，早些休息吧。皇上，偷盗之事便算了，犯上是大罪，你不能这么轻易饶了他。还有贤妃，今日对臣妾无礼。你打也打了，罚也罚了，他们两个还被弄成这个样子，看来今日啊，朕不赏罚分明。是消不了你的气，也平息不了这件事情了。王清啊，奴才在。此事的证人是海常在的宫女，叫香云的，对吧？是。带她进来。这。奴婢香云。叩见皇上。生的倒是周正啊，舌头也灵活，能招出今晚的事情，是个会说话的舌头。王清啊，奴才在，待他下去乱棍打死。这。
回皇上，湘云已经打死了。嗯，今儿的事，朕要宫里人知道，挑拨是非、谋害主上是什么下场。是啊，这样的奴才留不得。皇上不责罚，臣妾也会责罚他，以儆效尤。嗯，听到没有？贵妃立下的规矩。大家都要谨记。奴婢请遵守。夜已深了，咱们回去吧。皇上。对了，齐若，在你方才说贵妃要静养一段时日，是多久啊？呃，总得两三个月吧。两三个月啊，贵妃啊，那这三个月你就不宜搬家了，好生休养着。皇上，走吧，皇后。海常在，你再住在咸福宫，也只会惹贵妃生气了。延禧宫还空着，你就搬到延禧宫住吧。臣妾谢过皇上。贤妃啊，好生调教海常在，别再惹出此等事端了。是。走吧，皇后。恭送皇上。恭送皇上。贵妃娘娘，我们也告辞了。啊！你可算是回来了。方才不敢进咸福宫，原来一早回来了，在这享清福呢。阿若，徐太医已经来了，已经在里边候着。慢点住。好。三宝在，你去把后殿收拾出来，给海城再住。这。哎呀，主，慢点，马上就到了，再忍忍。喝了姜汤暖和多了，阿若，你也把姜汤快喝了。是。珠儿啊，奴婢觉着，皇上心里还是对珠儿好。珠儿，许太医替海常在诊治完了，来替您瞧瞧。快请进来。贤妃娘娘万幸，您素汐身子强健，只是受了一点风寒。微臣会开一些发热疏散的方子，只要娘娘连着喝几天药，注意保暖，就会好的。但切记切记，这几天不能再见风了。多谢许太医。海常在如何了？海常在刚刚喝下微臣开的安神汤药，已经歇息了。那他的伤？这。有话您不妨直说。受寒和惊吓都是小事，风寒虽重，调理着也无大碍。要紧的是海常在的双足。要紧吗？海常在是足心的涌泉穴受了伤，才会如此虚弱，形同重病。那有法子医治吗？微臣会掂量着开个方子，是寒气外泄，伤口愈合。等伤口愈合后，再每日按摩。但求见效，有法子治就好。多谢许太医。三宝，奴才好生送许太医出去。这，微臣告退。主就放心吧，一切都打点好了。海常在已经喝了安神药汤睡下了，像是连番折腾，人也累坏了。您若想去看他，还是等明日养足了精神再去吧。嗯，也好，我也发了。嗯、你是翅膀硬了是吗？亏了我没回屋。
，你就非得整出点事儿来。主子们都歇下了，算你厉害。我刚坐下休息，你就溜进去禀报皇上。贵妃娘娘生了寒症，皇上一向是心疼贵妃的。李公公可真傻，贵妃再要紧，比得上皇上和皇后娘娘吗？他可不傻。他是聪明透顶了，看见我敢锁心，就冷不丁的给咱们来一下。养心殿的事儿，皇上让我掌着，你就耐不住性子想爬上来了。有我在，你想都别想。奴才不敢，还不滚！阿若，你干嘛呢？主身上冷，奴婢心里更是有气。贵妃竟然这样折辱您，主，您一定得想想法子，不能再这样受委屈了。那依你看，我该怎么办呢？按奴婢的意思，人活一口气，树活一张皮，一定要好好争了这口气回来。论家事，乌拉那拉氏是出过中宫皇后的。贵妃只是包衣抬旗，论位分，贵妃和妃位就差了那么一阶儿，哪天冷不丁的就越过她了。论恩宠，从前主与她平分春色，如今只要放出手腕来，好好笼络皇上，皇上就会常来延禧宫的。你说的都没错，什么理儿都占上了，可是你也不能只看眼前的得失。我呢，不看一个人的长处可以带他飞得多高。我只看一个人的短处，可以让他摔得有多重。贵妃行事鲁莽，动摇了圣心，有她的苦吃呢。可奴婢还是不解气，这么折磨主和海常在，才三个月不能搬家，三年也不为过呀。好了好了，今天晚上你也够折腾了，赶快回去歇吧。谢主体恤。索心，今天晚上多亏你去禀告皇上，要不然皇上也不会来的这么快。奴婢候在咸福宫外，看见主受辱，当然要去禀报。只是王亲公公把奴婢轰了出来，正好赶上李玉公公上夜，这才去禀告了皇上，否则事情也耽搁。王亲哪是个好相遇的？他只听贵妃和皇后的话。王亲不好相遇，不过李玉不一样。这就是你比阿若细心的地方，言语不多，眼睛却落在了实处。奴婢出身寒微，是主心疼奴婢，把奴婢一路抬举到了今天。奴婢没什么可说的，只有一心一意护着主，伺候主罢了。阿若啊，机灵，但嘴太快了。你心思安静。就当给我多长一双眼睛，多顾着些吧。主放心，奴婢定不会辜负主的期许。睡吧。贤妃姐姐，请安。天寒地冻的，你怎么来了？原本是想过去看看海常在，听叶心说他还睡着，就先过来瞧瞧你。昨儿夜里这么一闹，谁都听见了，可是谁也不敢出头。福祸相依，还好啊，海常在搬离了贤福宫，也算是这罪啊，他没白受。只是贤妃姐姐你，你何苦去撞那贤福宫呢？海兰受委屈，我看不得。海兰是冤屈，可这事若再查下去，谁都不好看。所以皇上还是给贵妃台阶下了
，倒是你啊，你看看，头晕鼻塞的，应该点一些醒神的藏香。这沉水香太清淡了，又黑黢黢的，整个宫里啊，也就你喜欢用。<笑>我就是偏爱沉水香的味道，沉香如定时。如果心能像沉水香一般，外边再纷乱也就不怕了。那奴婢轻点儿。主儿，家贵人看您来了。贵妃娘娘，嫔妾给您带了咱们御室上好的山参，给您补身子用。家贵人有心了，快来坐吧。谢贵妃娘娘。您这是怎么了？怎么了？一想起昨天晚上的事。本宫就生气。哎呀，本想着昨天来凑个热闹，看看海常在的笑话，后来得知皇上来了，得了，我这也不敢来了。不过话说，这皇上怎么也不向着您了？皇上那是心疼本宫，才将那个海兰赶了出去，倒是便宜了那个小蹄子，去和贤妃沆瀣一气。贵妃娘娘这是弄巧成拙了，皇后贤德。即便在旁，也不会帮腔的。得了，一个常在，时日还长，还怕日后处置不了他吗？倒是您的寒症，要不要紧呀？一点寒症，原本也没什么，只是胃出了这口恶气。皇上还不许我三个月半假，想起来本宫胸口就疼。您打了海常在，折腾了贤妃，也算是出了口恶气了。您胸口闷什么呀？<笑>哎，你还笑本宫，<笑>还不是你出了主意？春嫔娘娘，嗯，主儿，海常在醒了，热也退了啊。那我过去瞧瞧他吧。好，陈主儿，海常在怕是不太肯见人，大白天的也拉着个帘子，躲在被里一动也不动的。那，等他好些了，我再来瞧他，也好。姐姐，我就不打扰了。好，你回去慢慢走。哎，嫔妾告退。我觉着叶心一个人伺候不够，内务府拨来的人又不敢用，再也不能出一个像香云这样的。主放心，奴婢已经拨了咱们宫里的泽芝过去了。那丫头老实，是咱们在前邸里用姥姥的人了。光惦记别人那里有什么用？主，叫奴婢说，香云平时不言不语的，一被人收了去，立马就能张嘴咬自己的主子。咱们宫里绝不能出这样的人。咱们宫里除了你们俩和三宝，其余的人都要仔细留意着。那是，奴婢会仔细方查。主，奴婢把药给您端来了，<咳>赶紧喝了吧。为什么要这么做呢？我觉得我都没有脸见人了。事情已经过去了，没有过去。我只要一闭上眼睛，我就看到好多眼睛在看我，他们在看我，赤足受罚。他们在看我，被诬陷偷窃，还有看我衣服被扒开。<笑>那么多的奴才，全都盯着我瞧。海<笑>兰，海兰，咱们现在在后宫里过一天，就得明白一天啊。可我就不明白了，他们为什么要这样？<笑>
活在宫里的人，什么没受过，什么招使不出来。昨天晚上那盆冷水浇在我身上的时候，我恨极了。可是恨有什么用呢？人人都以为我在咸福宫受了委屈，我就偏不委屈。忍不过的事儿，咬着牙，微笑着先忍过去，之后再想办法。你要是真当回事儿了。别人就把你当笑话，你要是提起精神来不当回事儿，没有人可以奈何得了你。我做不到，我做不到，姐姐。我，皇上宣您即刻去养心殿见驾。昨儿夜里主受足了委屈，皇上一定是宣您去养心殿，好好安慰几句呢。可是说有什么事儿吗？来传旨的小太监面生得很，只是说有急事儿，宣您赶紧过去。我知道了，海兰，我该说的都跟你说了，我昨天晚上可以救得了你一次，不见得以后都可以救你，你自己思量思量。伺候海长再把药喝了。是。你看阿若姐姐今天这神气劲儿，阿若姐姐好，是啊，你看延禧宫的可算得意了。阿若姐姐好，哎，贤妃娘娘得宠了。阿若姐姐好，阿若姐姐好，你看这下人都跟着神气了。阿若姐姐好，干你的活儿，您好走，仔细台阶儿，仔细捧着你们手里的东西。但是皇上特意命内务府送给咱们主的，看谁敢马虎。主，这是内务府新送来的料子吧？看着就比从前的好多了。一路上捧着皇上的赏赐，够得意的吧？这宫里的人啊，最势利了，老看着我们低眉耷脸的，还不知道背后怎么编排呢。就是因为他们太势利了，得不得宠他们会不知道，别自个儿显摆在脸上。这几件大毛的料子。原是不在份里里的，是内务府特别孝敬给主的。阿若姐姐，这里有两件青多罗尼羊皮领袍子，一件玫瑰紫的灰鼠皮袄，还有一件羊红棉绫凤仙裙，这是内务府特别孝敬给咱们的。我再三问过主，可以收才收下的。那些人，奴婢知道。那些人的眼睛可比刀子还尖呢，什么都看得真真的。皇上常来，奴婢也替主高兴。越是高兴，越不能露了声色。好了，快年下了，去换了衣服吧，穿上也喜庆些。奴婢多谢主。你们两个一人两件，那若姐先挑吧。主，皇上特意派人送来的礼物在外头。您去瞧瞧，主，这是皇上特意派人送过来的，可真是好看呢、啊。人还未到江南呢，绿梅却先到了。皇上记得，我最爱苏杭的绿梅。人生贵在两心知，不就是彼此惦记着对方的一言一行吗？主喜欢什么，皇上就赏什么。皇上啊，都用心记着呢。您瞧，这苏杭的绿梅多难得呀！两心之间梅香一缕，绿梅难得，皇上的心意更难得。三宝，把这绿梅挪到后院去，好生照看。这，还有，不许出去张扬，更不许跟咸福宫的人发生争执。这是。奴才们都谨记着呢。如今看来，皇上先前登基时冷落着贤妃，多半是顾忌着太后。可如今，娘娘，王亲眼来回过话，让您务必防着贤妃。你还是提点着点王亲吧，小心他自个儿，他可是得罪过贤妃的。
正因为这样，他才害怕，才想要依附娘娘啊。他巴结本宫，也巴结贵妃。像他这样的人，就如墙头草一般，跟本宫不是一条心。可他有用啊。他是有用，可是王亲刁滑，不好笼络呀。主儿，刚煎的药，赶紧趁热喝了。没答应。臣妾无脸见皇上。脸伤的再难看，朕也看过了，还怕什么？臣妾无颜见皇上，一是伤了脸面，二是怪自己鲁莽，顶撞了贤妃娘娘。哼，你顶撞过的人可不少啊。让朕瞧瞧。被贵妃张嘴伤了脸，也不事先告诉朕。臣妾自知命贱，顶撞了贵妃是不得已，都是爹娘生的，不愿平白受她羞辱。不过臣妾不愿告诉皇上，也是为了脸面。自己做错了事，自己就该受着，替皇上找麻烦，那臣妾成什么了？但到底找了皇后哭诉啊？臣妾被打那日，皇后就维护贵妃。如今，臣妾就是要让皇后知道，她维护的贵妃是多么的狠毒。但那药膏是苏炼替你拿的，难道你没有疑心过？臣妾还疑心是皇后指使苏炼呢。可皇后要为难臣妾做什么？药该容不下，也该容不下贤妃。住口！皇后岂是你能议论的？臣妾知错，可臣妾也有怨气。出身低贱，还想做皇上的女人，是被人瞧不起。可是挨打也是受罚，臣妾也认了。为什么还是要被人暗害？你出身低贱，还被朕宠幸，反而让你艰难了。历来要做皇上的女人，非得出身高贵才算名正言顺吗？略微低贱些就要受人欺负，臣妾不服。本想来安慰你，可你并没有哭哭啼啼的。倒是难得。这样吧，朕便告诉别人，便是出身低贱，只要朕要你在朕的身边，就没有人可以说什么。臣妾一定尽心尽力。嗯，把伤养好了，养好之后再来侍奉朕。臣妾恭送皇上。嗯。吓死奴婢了！原以为皇上是来兴师问罪呢，才不会呢！皇上最不喜欢旁人觉得我低贱好欺负。主儿您瞧，现在这事儿闹得天翻地覆的。贤妃固然是洗脱了嫌疑，可贵妃和皇后也不能完全清白。太医已经给主面上上了药，主就别碰这些白花丹了，奴婢拿去丢了吧。我此生的荣华富贵，都是主子给。害怕舍不得这张脸。我原本也是个没脸的人，撒泼撒娇，什么都得会。主儿，别这么轻贱了自个儿。您受了委屈，这皇上不是照样宠您吗？我得多谢主子提点教诲，只是挨几个耳光，皇上是不会偏袒我的，非得伤得可怜，皇上才会动怒。又得主子安排满子出手顶罪，我可不能白白的被贵妃给打了。主子说了，一定会治好您的脸，不会耽误您的恩仇。苦肉计，贵妃会使，我也会。这些衣裳都是皇后吩咐内务府进献的，皇后掌管后宫，克勤克俭，对您倒是恭敬孝顺。皇后能有几分珍惜？不过是近来宫里接二连三出事
，他惹了皇帝不痛快，更得在哀家这儿做出孝顺样子，也好在皇帝那儿讨个好。也是没答应得力，虽是得了您的提点，他也真敢把白花丹往脸上抹。他这一闹，自个儿的恩宠更稳固了，也打压了皇后和贵妃，可谓一箭三雕。只有后宫这池子水浑了。哀家出来主持，才名正言顺。是呢，只是贤妃渔翁得利，如今更得宠了。皇帝已经冷了贤妃这么些日子了，哀家也不必把皇帝逼得太紧。今日是新年伊始的好日子，何空陪太后宴饮，太后一定欢心。长辈们都爱热闹。今儿是大年初一，奴婢给主请安，愿主大喜大福，荣贵平安。这些吉祥话你最会说了，今儿来晚了，是不是打扮呢？都是卓赏赐的东西，奴婢看今儿是好日子，自然要穿上。索心，你不是也有两件吗？你怎么不穿？冬天的衣服总是要换洗的，就多给了阿若姐姐了。是吗？不是说好了每人两件吗？你怎么都占了去？奴婢想着，那些衣服太艳了，索心恐怕不会喜欢。你问过索心了吗？去把衣服还给索心。是。主不必替奴婢出头，让阿若姐姐难堪，奴婢怎么样都好的。阿若的性子就是这样。我知道他明里暗里一定给你不少委屈，你也从来没有跟我说过。我向着你是应该的。主、啊，奴婢，奴婢谢主。瞧瞧你们这些蠢笨脑袋，还学人家簪红绒花呢。西瓜顶上簪花，说的就是你们这样的。赶紧给我摘了干活去。那就这性子。是啊。儿臣请皇额娘安，愿皇额娘颐和长乐，福寿绵长。臣妾请皇太后安，愿皇太后病得长寿，万福俱齐。孙儿请皇祖安。好好，都起来吧。谢皇太后。宫里一团和气，哀家看着也高兴。都别守着规矩了，各自入座吧。孩子们，过来来，到皇祖母这儿来。好些日子没看到你们了，让皇祖母好好看看。<笑>哎呦，真乖。话说。皇帝已经有三个阿哥了，公主只有景色这一个，也是金贵。皇上是疼三公主呢，所以一登基就封了顾伦和庆公主。历来公主都是出嫁之后才有封号，皇上这般疼爱景色，臣妾也觉得有点过呢。皇后与朕的大公主没有养大，哲妃的二公主没有降生。可怜他随着哲妃去了，如今朕呐、啊，只剩这么一个女儿，又是嫡女，便是宠些也无妨啊。女儿就是惹人疼的。景色，来，到皇祖母这里来。去。去啊、来呀，景色。嗯。景色性子矜持，又被儿臣。娇宠的不成样子，景色，快去皇祖母身边啊！快去
罢了罢了，毕竟是嫡出的公主，金枝玉叶矜持一些。永皇怎么不见你和皇祖母亲近？皇祖母，孙儿偶感风寒，不敢与皇祖母亲近。啊，哎呦，你看这永章养的胖嘟嘟的，永莲这些日子也长高了不少。唯独永皇怎么还见瘦了呢？啊！回禀太后，大哥年前就一直没胃口，有贪玩，一个没看见就窜到雪地里去了，着了两场风寒。大哥再小也是主子，只有你们这些下人伺候不周的不是，怎会有主子的不是？大哥是皇帝的长子，小心伺候着才是。奴婢知罪，奴婢知罪。哎，这些皇孙们有个三病两痛的，哀家就忧心。皇嗣充足，才是兴旺鼎盛之景象。如今已是新年，新年新气象，你们一个个如花似玉的，在子嗣上也要加紧。皇帝呀、啊，哀家说的对吗？皇娘说的是。长子和嫡子都尊贵，谁要是生下你登基之后的第一个皇子？更是尊贵无比。好了，你们都散了吧，哀家和皇帝、皇后说说话。臣妾告退。去吧。嗯、皇后啊，宫里最近出了不少事，你都还应付得过来吗？后宫之事，儿臣虽觉得手生，可都还应付得来。哀家怎么听说妃妾们闹完了咸福宫，又闹养心殿，没得安生？儿臣年轻，料理六宫之事还无经验。皇后，你可是哀家名正言顺的儿媳，哀家疼你，但也不得不教导你。你呀，失之急切了。儿臣恭听皇后娘教诲。皇帝膝下就指这几个皇子，如今正是绵延子嗣的时候，你却让嫔妃们打扮的个个都像刚入关的女子一样，让皇帝睁着眼看谁去啊？太不上算了。儿臣知错，起来吧。你例行节俭是不错，但是得顾着后宫和皇帝的颜面。命妇大臣们朝见的时候，不能看着他们心目中高高在上的主子们穿的还不如他们，就譬如庙里的菩萨没了金身，没了紫檀座，百姓们还会虔诚的拜下去吗？他们只会说：“寒酸，太寒酸了。”你例行节俭是不错，哪儿的人都可以裁撤，协方殿的不可以。皇嗣为重，但阿哥是长子，这都已经得了两场风寒了。永皇要是有什么差错，你怎么对得起折废的在天之灵？啊？啊，皇娘教训的是，这件事情是皇后有欠妥当。有皇娘的指点，皇后日后就会知道该怎么办了。皇后聪明贤惠，自然是一点就通。啊、儿臣，还请皇额娘多费心嗯。嗯，你肯听教，哀家多费点心也没什么。皇上。皇上，皇后有事啊。臣妾想跟您说说话。朕陪皇额娘讲了许久的话，有些累了。对了，你有空啊，多教教景色。公主固然该有矜持，但也得懂事得体啊。是。臣妾恭送皇上
花花娘娘，皇上这是不高兴了吗？你去谢芳殿，把永皇和永璋那儿的人手补齐。那咱们二阿哥那儿呢？永莲那儿这些人伺候足够了，不得不让。是。大阿哥越长大越有心思，皇上偶尔来谢芳殿，大阿哥便处处比着要强，压过二阿哥的风头。皇后娘娘也正为这事儿焦心呢，一个庶长子，竟敢压在嫡子头上，简直是造反！您瞧，大阿哥病着还不忘在太后面前搬弄是非，奴婢可真是越发不敢当差了。你有什么不敢当差的？万事自有皇后娘娘呢，尽管放心去做。什么呢？姑娘家听不得，听不得。先歇一歇，吃吃点心吧。又是什么新玩意儿啊？这是小厨房做的鱼绒花糕，原是民间做给婴儿的吃食。奴婢想着年下吃得荤腥，便做了些好刻画的点心。所心总是这么细心，挺好的。是啊，他事事都很细心的。既然是孩子吃的东西，你就多拿一些去。送到解放殿给三阿哥，是，姐姐对三阿哥真好。我们三个人里面也就绿云有孩子，我还着实羡慕她呢。说来也奇怪，这纯嫔娘娘的三阿哥养得又肥又壮的，平日里裹得严严实实的，协方殿伺候的嬷嬷们对二阿哥都没有这么上心呢。三阿哥最小啊，照顾他是应该的。你待会儿要把点心送到照顾三阿哥的嬷嬷手上，看他喂着三阿哥，看他喜不喜欢。是。锁心姐姐。哎呦哎呦哎呦哎呦！哎呀，大阿哥，奴婢给大阿哥请安。这是什么？这是延禧宫新做的点心。奴婢拿去协芳殿给三阿哥的。三弟什么好吃的都有，吃也吃不完，我却什么都没有。大阿哥很想吃吗？奴婢拿几块给大阿哥吧。哎哎，这是谢娘娘给三弟的点心，你给了我，不怕谢娘娘责罚你吗？贤妃娘娘疼爱大阿哥，吃几块点心算什么呢？不是贤妃身边的锁心吗？慢点吃，别噎着了。他跟大阿哥说什么呢？太后一向看重长子，想必是贤妃派人私下亲近吧。小脸在哪玩的？一脸的灰。这早膳才用了半个时辰，您就吃的这么狼吞虎咽的？皇上总不许我吃饱，他吃了半碗就说了半菜。不怕我噎着，可我总是饿。他们，他们是谁呀、啊？都是伺候的罗嬷嬷吗？大哥，跟着您的人呢？他们都不喜欢跟着我，由着我过。大哥，这点心您就偷偷藏着吃，千万不能说是奴婢给的，奴婢先告退了。哎哎，那你也不能说我偷偷吃了点心啊，否则我也要挨骂的。奴婢也敢责骂阿哥。大哥，哎，大哥，是你嬷嬷，你快走，快走。哦、呃，好的。大哥，大，哎呦，大哥，您怎么到处乱跑啊？赶紧跟奴婢回去吧，真是一点都不省心。你是说看见大阿哥，并没有奴才跟着？是，大阿哥一个人从假山后面跑了出来，衣衫都沾了灰泥，定是没有人跟着。而且奴婢记得阿哥的衣领有油渍，这个时候还没有到晚膳，阿
阿哥公主们的早上清淡不见荤腥，那油渍一定是隔夜的。这么说，咸方殿的人，并没有好好看顾大阿哥。奴婢一直听人说起，说咸方殿照顾大阿哥的嬷嬷，比照顾皇后娘娘的二阿哥的嬷嬷还要多。也许大阿哥顽劣，也未可知。是大阿哥顽劣，还是协方殿的人有所懈怠？这要细细查了才知道。可是你刚才说大阿哥吃了点心怕挨骂，这倒真有奴才欺负主子的可能。这事儿啊，你先别往外说，免得有错失。奴婢知道。大阿哥也是可怜，才八岁，亲娘去的早。没人看顾，什么都不周全。姐姐，先别替别人的孩子想这么多，等你有了自己的小阿哥，那就好了。我也想有自己的孩子啊，可是总是没有动静。会有的。嗯，这什么房子，这么苦？这是高大人特意寻来的，您再喝点吧。拿走，拿走。主儿，喝了兴许啊，能有个阿哥。受到恩宠也不缺，可不知道为什么，我就是怀不上。您也别太心急了，您的气息血瘀之症是打小落下的，这些年费神费心，也没能好好养着。再调养下去。本宫的岁数也不饶人了，主儿。如果您急着要孩子，倒不如先养着大阿哥。大阿哥，皇后娘娘一直闲着他这个庶长子，便是他平日不动声色，本宫看素莲的脸色就知道。就是因为是庶长子，由您来养着母凭子贵，您的身份也就不一样了。您可听说皇后打发太医去看大阿哥了？就是因为太后器重长孙呢、啊。您的身子调养好还需时日，若赶不上生下皇上登基后的第一子，那不吃亏了？不如先养着大阿哥，占了长子养母的名分。养母有什么用啊？毕竟不是自己亲生的。太后不也是皇上的养母，照样母仪天下。那倒也是。可是皇后娘娘未必肯让本宫养着大阿哥，您别总想着皇后娘娘的心意，您也得为自己想想。您若抚养了大阿哥，以后也不必事事再看皇后的脸色了。不知道皇上肯不肯？祖宗的家法，本就有将生母卑微的孩子交给高位嫔妃抚养的先例。何况哲妃早年就难产薨了，这倒名正言顺。哲妃与皇后同宗，皇后一直不肯抚养大阿哥，不就是因为她不喜欢哲妃抢着她前头生下儿子吗？说起大阿哥，也挺可怜的。左右皇后娘娘不抚养大阿哥，皇后娘娘之下就是您了。大阿哥归您天经地义。等将来您有了自己的孩子，大阿哥贴心就继续养着，不贴心就送回协方殿去。这倒是个主意。大阿哥若能跟了我，于他于我都是个依靠。主儿，你还不知道吧？今儿奴婢打御花园过，看见贤妃身边的锁心跟大阿哥有说有笑的。您可得赶紧求求皇上，保不定贤妃也打着这样的主意呢。若被他占了先机，他不是更得意了？那可不行。本宫哪怕不是为了自己。也不能碎了贤妃的心。哼，这个贤妃事事争强，真是惹人嫌。自要方正，如人品格，手腕用尽，不可太过。嗯。儿臣每日都练字，皇阿玛给的字帖，儿臣一直放在案头。好，你是朕的第一个儿子。一定要好好争气，才能给弟弟们做表率，知道吗？嗯，儿臣在兄弟间居长，肩负重任，不敢有父皇阿玛期望。好
，臣妾儿臣给皇上请安。上请安见过皇额娘，大哥哥，二弟，都起来吧。皇后怎么来了？刚才去学芳殿看永莲，永莲说她想皇阿玛了。好孩子，皇阿玛也想你。永皇近来身子怎么样？回皇额娘，都好全了。大哥写字，皇阿玛，儿臣也想读书。好啊，真是上进啊。朕呢，已经在替你找师傅了，你该去上书房念书了。永皇，有空的时候也多教教永莲，知道吗？嗯，儿臣明白，儿臣居长一定会尽心教导弟弟们的。嗯，好，这才是长子的气度，是不是啊，皇后？好孩子，永皇和永莲都很上进，本宫真是欣慰。大哥那么喜欢在皇上面前显摆，生怕立太子的时候忘了立贤立长这一茬呢。长子的身份是很尊贵，永皇也聪明，远胜了永璋许多。可奴婢听李嬷嬷说，大哥时常以长子自居，一心要为哲妃争气，在皇上面前表现。这还是哲妃在时教的呢。那这孩子心气儿也太高了，你得告诉那些嬷嬷和太监，得好生教导着。是。停教。臣妾请皇上安。起来吧。西月，你怎么在这儿？皇上，三个月之期已到，您怎么的也得原谅了臣妾，娶臣妾半价了吧？都三个月了，那你可有好些啊？臣妾的病是好了，可是身上还是不爽快。你这话自相矛盾。齐太医心灵圣手，可缓得了臣妾的寒症，却缓不了臣妾的心症。此话怎讲啊？一日不见，如隔三秋；三月不见，便似百多年未见皇上。臣妾相思难解，心中郁郁。这大庭广众的，你说这话，不怕羞啊？臣妾一片真心，为何怕羞？要是皇上再不来，臣妾便好不得了。矫情！皇上，您刚才说，一会儿去延禧宫。皇上，贤妃妹妹得了您那么久的陪伴，她不会跟臣妾争这一回吧？唉，皇上，拿你没办法，落轿，落轿。给贤妃娘娘请安。哎。贤妃娘娘，您久等了。皇上去了贤福宫，让奴才来回禀一声。王公公辛苦了，只是要说，早该来说一声，为何闹得这样晚？皇上宿在了贤福宫，奴才得去进士房通告一声祭党啊。奴才就这两条腿，一来二去的就耽搁了。皇上歇下就好了，有劳贵妃试驾。王公公。夜深了，出去的时候慢慢走。三宝，替王公公掌灯。呃，不敢劳动了，奴才还是自个儿走吧。谢谢妃娘娘。走。嗯、主儿，皇上不是说这三个月贵妃不办假吗？已经三个月了，那他就这么按耐不住了？你让贵妃不真宠，那可难了。他就是见不得主得宠，也是他眼皮子浅，跟谁没有个做官的阿玛似的。阿若，你阿妈贵夺外放做官，还颇有政绩，你心里得意，说话就更得仔细些。奴婢就是不乐意见到贵妃那个样子。人心里的不乐意啊，放在自己心里就行了。这一旦说出去，让旁人听见了。
，容易生是非风波。奴婢要不是跟着主打小伺候，这些话也不敢说。你现在也是有身份的官家小姐，行事稳重些，不必事事出头，言语尖酸。人得尊重自己，旁人才能尊重你。奴婢知错了。你出去吧，让索性进来伺候。是。哎，阿若姐姐，阿若姐姐，主儿安置了吗？要不要送些茶点进去？要你瞎操心什么？你操心了，人家还未必当你是这份心意呢。主儿又责怪姐姐了。哎，这主儿啊，也是心烦，嘴上说过了，回头照样疼姐姐的。凭谁也比不上您跟主儿亲呢？何况姐姐的阿玛都外放出去做官了，这以后的前程好着呢。何况您还是主儿的陪嫁。好了，里头的索心伺候着，我先去歇歇。你勤紧着点儿，留意着主要什么